ऊपर होगी और इसी तरह जो है वो आपके पास अब ए टू की वीडियो जो है वो हम शुरू कर रहे हैं सो सबसे पहला टॉपिक जो है वो हम देखते हैं वो केमिकल एनर्जेटिक्स होगा हम एक एक टॉपिक को बेसिकली रिवाइज करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कैसे पढ़ा था और हमने क्या क्या बातें इसमें की थी तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स से सबसे तो पहले हमने बात की कि आज स्टैंडर्ड कंडीशन को 298 केल्विन टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 किलो पास्कल प्रेशर और 1 मोल पर डीएम क्यूब सॉल्यूशन अपना सॉल्यूशंस के लिए ठीक है इस बार हमने कहा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है हमने कहा कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज और इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल फॉर कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स इसी तरह हमने कहा कि आप मान पास स्टैंड स्टेट इसी तरह हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एटॉमाइजेशन को देखा तो इसमें हमने ये कहा कि इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयन वन मोल ऑफ गैसियस एटम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ठीक है डिटेल इसकी तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी पूरे कंप्लीट केमिकल एनर्जीज वाले टॉपिक में तो डिटेल हम नहीं बात करेंगे ना इसकी इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमने कहा कि इट इज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पार्टिकल बॉन्ड इन वन मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ठीक है ये एग्जांपल नहीं उसके बाद हमने बात की लैटिस एनर्जी की हमने कहा कि लैटिस एनर्जी क्या इट इज एनर्जी एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस गैसियस आयंस जब कंबाइन होंगे तो उससे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो एक वन मोल आयनिक कंपाउंड होगा ठीक है और लैटिस एनर्जी के हमने कहा कि इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक व्हाई इज इट ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक ठीक है अब लैटिस एनर्जी इफेक्ट किस किस चीज से होती है तो हम कहते हैं कि यार इन decrease in inter ionic distance or increase in charge on ions inter ionic distance increase hoga to lattice energy more exothermic hogi aur charge on ions jo hai wo increase hoga theek ho gaya uske baad jo hai wo humne ye example karwai thi ki ye aapke paas table hai to isme size kiska bada hai aur aapke paas charge kiska bada hai zyada theek hai acha ji uske baad आयनाइजेशन एनर्जी की बात की तो हमने कहा कि आयनाइजेशन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम्स ऑफ एक्स टू फॉर्म वन टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस एक्सपोजिटिव आयंस ठीक है एंड इट इज बिकॉज़ इफ वी से इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक आयनाइजेशन एनर्जी जब भी होगी आपके पास पॉजिटिव होगी ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑपोजिट है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ठीक है और ये जो हम कहते हैं कि इट इज एन थर्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वन मोल ऑफ गैसियस आयंस विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज इन स्टैंडर्ड कंडीशंस और हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जितनी भी है पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होगी दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी ठीक है अब दूसरी जो है वो पॉजिटिव क्यों होगी क्योंकि पहले में तो आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला अब दूसरे के अंदर आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि आप ज्यादा इनर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो आप डाले ठीक है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि अब आप शेल्स के अंदर जा रहे हैं ना अच्छा जी इसी तरह हमने बात जो अगली की थी वो बॉन्ड हेबर साइकिल की आ गई थी बॉन्ड हेबर साइकिल जो है वो मैं आपको इसका बना के दूंगा एन एस सी एल का हमने बना के दिया था तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप एन थर्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस लिखेंगे उसके बाद जो है वो एन थर्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन लिखेंगे उसके बाद और अक्सर ये बनाने को भी जो है वो आपके पास आ जाता होता है ठीक है और वो पेपर में पूछ लेता है की डेल्टा इन्फॉर्मेशन फाइन करो या डेल्टा इज लैटिस फाइन करो ठीक है या इनमें से कोई चीज फाइंड करो तो उससे फिर आपके पास वैल्यूज जो है वो सारी टेबल में गिवन होगी फिर उसमें से आपने फाइंड करना होता है अब इसमें से कोई भी चीज अगर आपको फाइंड करनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि डेल्टा एच लैटिस 
इज इक्व टू डेल्टा इज कॉम्बिनेशन माइनस सम ऑफ ऑल अदर एनर्जीज ठीक है तो ये फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से स्टैंडर्ड एनथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन हम कहते हैं तो इट इज एनथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिसॉल्वड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ठीक है ये जितनी भी एनथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन आप गिवन है ना ये सारी की सारी जो है वो आपके पास गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशंस में होती है ठीक है अब आगे चलते हैं तो अब इंस्टेंटेशन की बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है वो इसका है इट इज एंथेल्पी चेंज वन मोल ऑफ स्पेसिफिक गैसेस आइंस आर डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ठीक है एंड इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक और इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स आयोनिक रेडियस और चार्ज ऑन आइंस का तो ये जो है ये फॉर्मूला है डेल्टा एक्स सोल्यूशन नेगेटिव लैक्स एनर्जी प्लस डेल्टा सोल्यूशन इसमें जो कोई भी चीज़ एक आपसे पूछ सकता है और उसका एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह इसको बनाएं ठीक है कि ये डेल्टा एक्स सोल्यूशन है आपके पास जब एन एस सॉलिड एन ए पॉजिटिव वैक्स और सी नेगेटिव वैक्स बना रहे और जब एन ए पॉजिटिव गैसियस और सी नेगेटिव गैसियस एन ए पॉजिटिव एक्स बनेगा तो डेल्टा एक्स हाइड्रेशन है नहीं देखें इसको ऐसे आपने कर दें एन एस सी एल सॉलिड ये डेल्टा एच सोल्यूशन है एन ए पॉजिटिव एक्वस प्लस सी एल नेगेटिव एक्वस और एन ए पॉजिटिव गैस प्लस सी एल नेगेटिव गैस तो एन कैसे होगा और ये जो है डेल्टा एच रेशन है और ये नेगेटिव डेल्टा एच लैटेज है ठीक है इसको भूल जाए इसको देखें ठीक है तो इस तरह आपसे वो थे इसके मैटिक डायग्राम जो है ये भी बनाने को वो आपको पेपर में कह सकते हैं यूजली कहता होता है ठीक हो गया सो यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हमने देख ली थी अब जो है वो हम अगली चीज़ पे आते हैं केमिकल एनर्जेटिक्स में जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गिव्स फ्री एनर्जी और एन एंड्रॉपी चेंज है गिव्स फ्री एनर्जी और एंड्रॉपी चेंज में जो है वो आपने एक चीज़ देख लेनी है वो ये है कि एक ही किस्म की जो इक्वेशन है कुछ इक्वेशन है वही दोबारा बार बार यूज हो रही है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रॉपी क्या होता है तो हम कहते हैं इट इज मेजर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एनर्जी एट अ स्पेसिफिक टेंपरेचर ठीक है इट कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज अ मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम ठीक है ये छह बुक से ही मैंने इसके स्क्रीनशॉट उठाए हुए हैं आपने इसको बुक से भी पढ़ लेना एक दफा ठीक है एंट्रॉपी चेंज कैलकुलेट कैसे करेंगे तो एंट्रॉपी टोटल एंट्रॉपी चेंज इक्वल्स टू द एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम प्लस एंट्रॉपी ऑफ दी सराउंडिंग ठीक है ये चीज ठीक है तो एग्जांपल्स थी जो कि हमने की भी हैं पूरे कंप्लीट लेक्चर में कैलकुलेटिंग एंट्रॉपी चेंज ऑफ सराउंडिंग्स तो वो ये होगा डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा एस रिएक्शन ओवर डी ठीक है अब ये जो डेल्टा एच इसमें मैं आपको ये बात याद रखनी है कि जो डेल्टा एच रिएक्शन है ना ये तो किलो जूल पर मोल है ठीक है तो इसको आपने थाउजेंड के साथ इसको जूल पर मोल में आपने करना है ठीक है तो इसको थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई भी करना है आपने जी 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 थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपने किलो जूल को जूल से करना है ठीक है ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ आपने की थी अब एंट्रॉपी एंड एक्लिबियम रिएक्शन ये आपने देख लिया था एंट्रॉपी एंड टेम्परेचर वही बात ये कैसे चेंज होती है ठीक है ठीक है देखें यहाँ पे लिखा होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स एंट्रॉपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव ठीक है अडिक एंड अडिकीज इन टेंपरेचर मेक्स एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स मोर नेगेटिव और लेस पॉजिटिव ठीक है तो ये आपने इसको भी देख नजर देख लेना अब गिव्स फ्री एनर्जी एंड तो उसमें जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की जो इक्वेशन है वो ये है डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा एस टोटल या डेल्टा जी गिव्स इक्वेशन जो है वो आपकी ये भी है ठीक है बट टी इज टेम्परेचर कैलविन ठीक है चलिए इसके बाद जो है ये इसकी डेरिवेशन है इस इक्वेशन की लेकिन ये आपकी सिलेबस में नहीं है सो आपने इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गेज की एनर्जी को देखते हैं अगर हम तो उसकी जो इक्वेशन है वो ये है डेल्टा जी इज इक्वल नेगेटिव एन एफ टी है ठीक है Where n is the number of moles of electrons transferred in the cell reaction, f is the Faraday's constant, and e is the standard cell temperature. Okay. 
तो ये जो था ये आपके पास केमिकल एनर्जेटिक्स का कंप्लीट ओवरव्यू था अब हम आगे चलते हैं और अगला टॉपिक जो है वो स्टडी करते हैं अगर टॉपिक है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ठीक है तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार हाफ सेल क्या होता है तो हम ये कहते हैं कि इट इज हाफ ऑफ एन इलेक्ट्रो केमिकल सेल तो इट इज हाफ एन इलेक्ट्रो केमिकल सेल ठीक है जो भी पूरा केमिकल सेल होगा उसका हाफ जो है वो बेसिकली हाफ सेल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ऑफ हाफ सेल इज ईएमएफ मेजर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रो केमिकल सेल कंपेयर्ड कंप्राइजिंग द हाफ सेल एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ठीक हो गया ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन 2s पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन s2 गैस देता है और इसकी सारी बात है ठीक है सो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये चीज जो है वो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये जो चीज है ये वाली ये आपके पास हाफ सेल है ठीक है आप देख सकते हैं कि इधर कॉपर रॉड है तो यहां पे CO2 पॉजिटिव की सॉल्यूशन और 1 मोल पर डीएन क्यूब सॉल्यूशन की होगी और यहाँ पे आपके पास H2 गैस आ रही है तो यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव वन मोल पर डी एम क्यू भी आएंगे और ये जो है ये 298 कैलविन पर ही इसको आपने कैरी आउट करना है और इधर एक और चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है ठीक है अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं सॉल्ट ब्रिज जो है इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ दिटी का बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे पीएच जो है वो चेंज हो गया फॉर एग्जांपल एक जगह पे आप देख सकते हैं एच पॉजिटिव डाला हुआ है आपने एक जगह पे हम कहते हैं कि एच पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गया अब उसको और दूसरी साइड पे बहुत कम है तो उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जो है वो एच पॉजिटिव वो ज्यादा वाली जगह से उठा के उस दूसरी साइड पे फेंकना शुरू कर देगा ताकि दोनों जो है वो एक नॉर्मल पीएच पे मौजूद ठीक है तो ये सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली ये फंक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक रॉड लगा हुआ है यहाँ पे जेड एन टू पॉजिटिव की की सोल्यूशन डली हुई है ठीक है और इसी तरह यहाँ पे आयरन रॉड है तो यहाँ पे एफ टू पॉजिटिव की डली हुई है क्रोमियम रॉड है तो यहाँ पे सी आर टू पॉजिटिव की लगी हुई है ठीक है सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ हाफ सेक्स ठीक हो गया अब ई सेल की अगर बात तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो वो क्या है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्राइजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाफ सेल्स ठीक हो गया इसके बाद आते हैं जी यूज ऑफ ई सेल टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ठीक है अब आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि दो इक्वेशन है आपके पास ठीक है ए और बी अब आप कहते हैं कि आपने दोनों की जो है वो डेटा बुकलेट से देखनी है कि कौन सी जो वैल्यू है कौन सी इक्वेशन है जो ऑक्सीडाइज कर रही है तो जो इक्वेशन ऑक्सीडाइज कर रही है मीनिंग जिस इक्वेशन की ई नॉट की वैल्यू जो है वो कम है उसको जो है वो आप फ्लिप कर देंगे ठीक है जी जितनी ऑक्सीडाइज जितनी बेसिकली आपने जो इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रही है उसको आप फ्लिप कर देंगे अब फॉर एग्जांपल आप पेपर मैटर में आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सी इक्वेशन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रही है तो आप जो है वो उस इक्वेशन को फ्लिप कर दें जो कि उसकी ई नॉट की वैल्यू कम है सबसे ठीक है दो इक्वेशन है उसमें से जिसकी कम है उसको फ्लिप कर दें और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें और फिर उससे जो है वो आप ई नॉट सेल की ई नॉट ई सेल की वैल्यू जो है वो आप फाइन कर लें और फिर आप आंसर लिख दें आंसर कुरेक्ट हो जाएगा इसकी जो है वो मैंने बहुत सी प्रैक्टिस जो है वो करवाई हुई है इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिकल में सो आपने जरूर जाके उसको देख लेना है अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसमें ठीक हो गया तो उसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बना हुआ है अगर ई सेल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन इज एनर्जेटिकली फिजिबल अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल काफी एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं इसी अब आता है नॉन स्टिक इक्वेशन 
तो आपने सिंपली ऊपर प्रोडक्ट लिख देना ऊपर नीचे रिएक्टर लिख देना उसके चार्जेस दे देना ठीक है और जी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेजन है ए जी पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ए जी ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ए है तो जी की वैल्यू एक होगी ठीक है और प्रोडक्ट जो ए जी की कॉन्सेंट्रेशन है वो आप प्रोडक्ट पे लिख देना और जो ए जी पॉजिटिव की रिएक्शन है वो आप रिएक्टेंट पे लिख देना ठीक है और ई नॉट आपके पास या तो आपको फाइन करने को कहेगा या गिवन होगी या वो कहेगा कि ई गिवन होगी या आपको ई फाइन करने को कहेगा ठीक है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है एग्जाम्पल गिवन है आपको दे सकते हैं अच्छा अब आता है फैट इज कॉन्स्टेंट एंड एवोगाइड्रोज कॉन्स्टेंट ठीक है तो फैट इज एल जो है वो एवोगाइड्रोज कॉन्स्टेंट है और एफ जो है वो फैरोगाइड इज कॉन्स्टेंट है फैट इज कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नाइन और एवोगाइड्रोज कॉन्स्टेंट कहते हैं कि वन मोल इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन इज वर्ट पार्टिकल्स एल जो है वो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन इज वर्ट थ्री पार्टिकल्स ओवर वन मोल एफ जो है वो नाइन सिक्स थाउजेंड फाइव अब इसके क्वेश्चन जो है वो तो हमने प्रैक्टिस किए ही किए हैं बहुत सारे लेकिन इसकी क्वेश्चन की ना मैंने एक स्कीमेटिक है वो तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो है वो ये शो किया हुआ ये ठीक है कि इससे जो है वो आप बहुत सी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हैं ठीक है तो इस स्कीमेटिक डायग्राम को आप देख लें एक मिनट ठीक है और बस इसको आप एक माइंड मैप जो है आप क्या समझें और इस माइंड मैप को नजर में रखते हुए आप बहुत आराम से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं पूरी जो इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर हुए हुए हैं तो उसमें इसलिए यूज भी हुआ हुआ है ठीक हो गया आगे आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं जो कि मेन मेजर टॉपिक था वो लेवल्स में हम कहते थे कि देखिए जी जो एनोड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है और वो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और वो लेवल्स में हम कहते थे कि रिडक्शन जो कैथोड होता है उसके ऊपर रिडक्शन हो रही होती है और वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है अब लेकिन ए लेवल्स में आप बड़े हो गए हैं हम ये कहते हैं कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ठीक है हमने दोनों को और उसके चार्जेस को उसके उसको क्लिप कर दिया क्या ऐसे नहीं होता ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ केसेस गिवन थे ये एक्टिविटी सीरीज जो कि आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज भी के ऊपर जाते रहेंगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस इंक्रीजेस एक्टिविटी इंक्रीजेस ठीक हो गया इसी तरह ये जी इसी तरह ये एक टेबल हमने बनाया था और इसमें हमने कहा था कि ये इसकी इसके ऊपर हमने बहुत बातें की थी बहुत सारी हमने इसके ऊपर लगाया था और लेकिन मैं सिर्फ जब इन समरी या फिर मैं सिर्फ समरी की तरफ आता हूँ हमने इस पूरे के पूरे टेबल से हमने जो बातें की थी क्या कहते हैं रिड्यूस की थी वो ये थी ठीक है कि ग्रुप वन ग्रुप टू एंड एल्यूमिनियम नेवर डिस्चार्ज इन एक्व सोल्यूशन एफ नेगेटिव एसओ फोर टू नेगेटिव एनओ थ्री नेगेटिव नेवर डिस्चार्ज इन दिस एक्व सोल्यूशन ठीक है इसी तरह इसकी जो है वो मैंने एक समरी फिर आपको लिखवाई थी वो एक समरी ये थी एक समरी ये थी एक ये थी लेकिन ये जो है ये सबसे बेस्ट समरी थी ठीक है के डी पॉजिटिव आइंस की बात करें तो ग्रुप वन ग्रुप टू और ए एल थ्री पॉजिटिव जब भी होंगे तो एच टू प्रोड्यूस होगा जिंक होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड में जो है वो जिंक प्रोड्यूस होगा डायल्यूट जिंक होगा तो एच टू प्रोड्यूस होगा और कोई भी और पॉजिटिव आयन होगा ग्रुप वन ग्रुप टू ए एल थ्री पॉजिटिव जिंक के बजाय के अलावा कोई भी पॉजिटिव आयन होगा तो उसमें वो हमेशा का आयन बना इसी तरह नेगेटिव आयन की बात की कि एफ नेगेटिव एसओ फोर टू नेगेटिव एनओ थ्री नेगेटिव जब भी होगा तो ओ टू प्रोड्यूस होगा सी एल नेगेटिव बी आर नेगेटिव इनमें से कोई भी होगा डायल्यूट होगा तो ओ टू होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो सी एल टू या बी आर टू होगा और इनमें से कोई और होगा तो आई टू फॉर एग्जाम्पल आई नेगेटिव तो वो आई टू होगा ठीक हो गया 
तो ये जो था ये आपके पास था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक पूरा अब हम आगे चलते हैं और अपना टॉपिक जो है उसको स्टडी करते हैं ये इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया में सबसे पहले हम आते हैं तो हम ये इक्वेशन जो है वो मैं आपको जो है वो लिखवा देता हूँ और हमें कहता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं इक्वेशन के ऊपर जो है वो मबनी है ठीक है इसके अलावा इसके ऊपर एक और इक्वेशन जो है वो भी आनी चाहिए जो कि हमने इस टेबल से डिड्यूस की थी वो ये थी कि पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू फोर्टीन ठीक है तो ये इक्वेशन भी है अब आगे चलते हैं हमने देखें ये ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमने सारे के सारे प्रैक्टिस किए थे कम्प्लीट इक्वेलिबिया में ठीक है तो हम वो आगे चलते हैं हमने बात की आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है हमने कहा कि देखो आपके पास एच टू ओ है एच पॉजिटिव है प्लस ओ एच नेगेटिव है आप इसकी के सी की एक्सप्रेशन लिखें ना जरा एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव और आप यहाँ पे एच टू ओ है अब इसको मल्टीप्लाई करें जरा के सी इन टू एच टू ओ और आप पास इधर बना एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ये ये जो है ये आपके पास की W बनता है जो जो इक्वल टू एस पॉजिटिव और जीरो पॉइंट जीरो एस नेगेटिव और ये जो के डब्ल्यू है ये आपके पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और के डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो वन इंटू टेन एस पर माइनस फोर्टीन है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री बनती है ठीक है सो बेसिकली ये जो है ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और के डब्ल्यू की वैल्यू वन इंटू टेन एस पर माइनस फोर्टीन है हमेशा लेकिन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री चलती है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो भी चेंज होगी लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपके लेवल पे कि वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी मैं यही कहूँगा कि वैल्यू चेंज होगी एक दो दफा इसका पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है के डब्ल्यू के बारे में टेम्परेचर उसमें उसने क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसने आपसे कैलकुलेट करवा दिया के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ठीक है वो कुछ इतना uh, इतना पुराना पेपर भी नहीं था इतना नया पेपर भी नहीं था इट वाज समवेयर इन बिटवीन 16 से 18 में से कोई पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था उसके बाद जो है वो इस किस्म का क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आपको पता होना चाहिए कम्प्लीट इसका का अगर आप कंप्लीट टॉपिकल देखिएगा उसमें शायद ठीक है पास पेपर में क्वेश्चन मैंने करवाया होगा तो हम आगे चलते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि पी के सी ऑफ वी पी एच ऑफ वी कैसे उसको हम कहते हैं कि वी कैसे उसका जो के सी होता है उसको हम के ए कहते हैं जिसको हम एसिड डिस एसोसिएशन कॉन्स्टेंट कहते हैं और उसकी जो इक्वेजन होती है उसकी जो इक्वेजन होती है तो P के A माइनस लॉग टेन के ए होती है अच्छा इसमें जो है तो आपने इसको देखना है कि के ए की वैल्यू या तो आपको दी भी होगी और कहेगा पी के ए निकालें या वो पी के ए दी भी होगी और कहेगा के ए निकालें तो इसमें से कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है तो इसमें के ए की वैल्यू जो है वो गेवन है बाकी तो इसमें आपने पी एफ आउट किया ठीक है अच्छा बफर सॉल्यूशन क्या है ये दी सॉल्यूशन इज अ चेंजेस इन पीएच इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और एल्कलाइज आर एडेड टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन जो होती है एसिडिक और एल्कलाइन बफर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो जो है आपने इस तरह देखना कि आपके पास एक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस आपने बनाया उसका कॉन्जुगेट बेस आपने बनाया उसका टेस्ट पॉजिटिव बनाया उसका तो सबसे पहले ये इसका बेसिक स्कीमेट्रिक्स डायग्राम एच पॉजिटिव को रिएक्ट करवाओ कॉन्जुगेट बेस से उससे एसिड बनाओ फिर ओ एच नेगेटिव को एसिड से रिएक्ट करवाओ उस सॉल प्लस वाटर बनाओ तो ये दो इक्वेशन जब आपने बना ली तो आप कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि आपका बफर सोल्यूशन ऐसे वर्क करता है ठीक है टाइप्स ऑफ बफर क्वेश्चन भी हमने देख चुके हैं पीएच ऑफ ब्लड होता है पीएच ऑफ ब्लड इज कांस्टेंट एट 7.40 अब आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएससी तो हम ये कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट 
एट टू नाइनटी पावर ऑफ जेनरेटिव कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कॉमन आई इफेक्ट क्या होता है इज अ रिडक्शन इन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ डिजॉल्व सॉल्ट सी बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड व्हिच हैज एन आयन इन कॉमन टू द डिजॉल्व सॉल्ट दिस ऑफन रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ठीक हो गया इसके हमने इक्वेशन किए अब हम पार्टीशन कोफिशिएंट के पीसी की बात की तो हमने कहा कि द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन टू डिफरेंट इनमिसिबल सॉल्वेंट्स व्हेन इन इक्विलिब्रियम आई थिंक इज दैट इज ठीक है और केपीसी के टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने किए तो यहाँ पे जो था वो एक लिपिया का टॉपिक भी खत्म हुआ अब जो है वो हम अगला टॉपिक रिवाइज करते हैं अगला जो टॉपिक है वो रिएक्शन कैनेटिक पे ठीक है और इसमें जो है वो हम ने बात की तो हम बात करते हैं सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की ठीक है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं तो हमने कहा कि यार चेंज ऑफ इज इज चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग फ्रॉम द मेंट टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम फिर हमने रेट इक्वेशन की बात की तो हमने कहा कि द रेट इक्वेशन इज द रिएक्शन ऑफ टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्लेस टू अप्रोप्रिएट पावर्स इसके बाद हमने रेट कांस्टेंट के के बाद भी दोनों में कहते थे जिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन द रेट इक्वेशन ठीक है ओके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की तो इट इज the power to which the concentration of the reaction is raised in the rate equation appropriate power channel 0 1 or 2 hai so upar the power is na aapke paper mein hai on the value of the power 0 1 or 2 ek bata question jo hai maine pehle kal aaya tha jisme maine kaha tha ki order jo hai wo 3 thi hai ha 3 thi to wo nahi isme order 2 hi thi lekin usme maine kaha tha ki isme zyada hard question jo nahi aa sakta to wo ye wala question tha ye wala question ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसकी देखते हैं तो सिक्स से इसकी हाफ वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थ्री वैल्यू ठीक है फाइव पॉइंट फाइव इसकी हाफ वैल्यू देखिए फाइव है क्योंकि फाइव से हाफ हो गई ठीक है तो इसकी हाफ की वैल्यू फाइव है अच्छा इधर आप देख सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो कैसे तो हमने कैलकुलेट किया हम कहते हैं कि अगर वैक्सीन का ऑर्डर जीरो है तो हाफ लाइफ जो है वो क्या होगी हाफ लाइफ जो है इट डिक्रीज ऑर्डर वन है तो हाफ लाइफ कांस्टेंट होगी ऑर्डर टू है तो हाफ लाइफ इंक्रीज होगी ठीक है इंक्रीज कैसे होगी देखें यहाँ पे ऑर्डर जो है वो वन है तो हाफ लाइफ कांस्टेंट है हर जगह पे ठीक है ठीक है अब अगर हम कह दें कि यार हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर दी जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे आ ऐसे आ यहाँ पे देखें इंक्रीज कर रही है तो ऑर्डर टू है तो अगर हम कहें कि हाफ लाइफ डिक्रीज कर रही है एक डिक्रीज कर हाफ लाइफ तो ऑर्डर हम कहते हैं कि ऑर्डर जीरो है ठीक है ये समझ लिया कि जीरो ऑर्डर का ग्राफ ये कॉन्सेंट्रेशन टाइम जीरो है और कॉन्सेंट्रेशन टाइम का है ठीक है स्टेप जो होता है रिएक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म का उसको रेट डिटरमिनेंट स्टेप कहते हैं ठीक है ये कुछ क्वेश्चन मेरे मन में चला आया था जी मैंने एक आपको एंड में ये बताया था कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा आपके पास तो जो है वो आपने क्या करना है के 0.693 ओवर t1 ओवर 2 है t1 ओवर 2 हाफ लाइफ है ठीक लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और किसी के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने तो के फाइन कर और अगर हाफ लाइफ के लिए जाना है तो ये मेरे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का सभी रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन हमने बात की कि यार इसका जो है वो कैलोरी मीटर यूज कर सकते हो याद रखें कि ये कैलोरी मीटर नहीं है ये कैलोरी मीटर है ठीक है इसी तरह आप जो है वो इसका चेंज इन 
कंडीशन ऑफ रिएक्शन कर सकते हो तो कर सकते हो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर्म इसके अलावा टाइट्रोमेट्रिक मेथड है वो भी एक है जो मैंने पढ़ाया था ठीक है तो ये मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का यहां से तो आप रिएक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का एनालिसिस भी यहां पे खत्म हुआ और मुबारक हो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री यहां पे खत्म हुई अब नॉन टॉक्सिक शुरू करते हैं हम ग्रुप 2 की हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट से हम ये कह देते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन दोनों की रीजन वो पेपर में हमेशा आती है पूछने की और ये ही चार जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो दोनों के सेम है तो हर सॉल्युबिलिटी के लिए चाहे वो इंक्रीज कर या डिक्रीज कर या इधर इन दिस केस वो सेम है ठीक है तो आपने बस ये चार पांच याद कर लेने और हर जगह जो है वो आपने इन्हीं से फटका से डालना ठीक है तो ग्रुप 2 का बस यही था अब आते हैं ट्रांजिशन मूवमेंट की तरफ तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ट्रांजिशन मूवमेंट्स मेटल्स जो हैं वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं फिर आप टेबल पे और हम ये कहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल नेक्स्ट ऑल एलिमेंट्स ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन ठीक है ट्रांजिशन मेटल होता क्या है जो पार्शली फिल्ड डी सबसेल हो ठीक है पार्शली फिल्ड डी सबसेल होती है इसके बाद हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स दे आर हाई डेंसिटी दे आर हार्ड एंड रिजिड सो आई यूज फुल एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे फॉर्म केमिकल दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स ठीक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों है क्योंकि उनकी फोरस और के भी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत करीब करेगा <coughs> उसके बाद दे आर गुड ट्रांजिशन एलिमेंट्स अंडर कंपाउंड्स गुड कैटलिस्ट ठीक है कैटलिस्ट कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट थ्रू हाइड्रोजीनस कैटलिस्ट बट ट्रांजिशन आयंस एक्ट एज कैटलिस्ट थ्रू होमोजीनस कैटलिस्ट ठीक है दे फॉर्म कलर दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स ठीक कॉम्प्लेक्स ठीक है तो इसका जो है वो आपने देख तो ट्रांजिशन मेटल ठीक है मोनोडेंटेट लिगेंट्स तो ये वाले हैं ये जो सारे आपके पास लिगन है और ये जो है बायोडेंटेट है बायोडेंटेट और मोनोडेंटेट में क्या फर्क होता है बायोडेंटेट जो होता है दे है वन अटैचमेंट्स का है क्योंकि वो वन डेटिव बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि बस एक ही लोन पेयर है बाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो दो बना सकते हैं ठीक है तो उनके पास दो अटैचमेंट साइट मौजूद होती है ठीक है द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फ्रॉम लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर और टिपिकल कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 4 और 6 होता है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए वो ज्यादा कॉमन है वो 4 और 6 ही है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म बाय लिगेंड्स विद अ सेंट्रल मेटल पेयर ठीक है ये तो कॉम्प्लेक्स है कि बात करें तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सिक्स होगा तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो जाएगा तो आपकी टेट्राहेड्रल शेप और ये सारे एग्जांपल भी दिए हैं और जब आपके पास अगर फोर होगा तो टेट्राहेड्रल के रिजल्ट स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और जब उसका टू हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो लीनियर हो जाएगा ठीक है एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंस की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सीओ एस टू और एक कॉम्प्लेक्स साइंस आपके पास गिवन है उसकी कलर्स भी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखने तो ब्लू सॉल्यूशन है फिर उसके बाद सी यू एन एस थ्री फोर एस टू ओ टू टू पॉजिटिव डीप ब्लू सोल्यूशन है सी यू सी एल फोर टू नेगेटिव जो है वो येलो ब्लू सोल्यूशन है इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो रेड में सिक्स सिक्स फोर लिखा हुआ है ये इसके कॉर्डिनेशन नंबर है इसी तरह ये और कलर्स जो है वो दिए हुए हैं कोबाल के जो कंपाउंड्स हैं उनके भी आप देख सकते हैं कलर गिवन टी ओ एच टू ओ सिक्स टू पॉल से पिंक है सी ओ एन एस टी सिक्स टू पॉल से पेल ब्राउन है टी ओ टी एल फोर टू एटी ब्लू है 
यो एस वो है वो ग्लू का रखते हैं ठीक है जी अब हम कहते हैं कि ओ लेवल और एस में देखते हैं कि कॉपर सल्फेट को सॉलिड और एक्वस में डिसॉल्व कर लो तो CO2 पॉजिटिव और एक्वस प्लस SO2 नेगेटिव बना दें अब हम कहते हैं ए2 में कि वही इक्वेशन है आपने एक्वस के जगह 6H2O लिख देना है और CO2 पॉजिटिव एक्वस के जगह CuH2O ब्रैकेट 6 स्क्वायर ब्रैकेट 2 पॉजिटिव लिख देना है ठीक है जी ये चेंजेस जो है वो आपने ए2 में कर लिए हैं ये उसकी एग्जांपल्स भी जो है वो मैंने यहां पे ये गिवन है ठीक है आपने यानी उसके साथ गिवन है ये NH3 के साथ गिवन है ठीक है तो इस तरह ये इक्वेशन सारी की सारी गिवन है ये तो हमने बात कर दी कि बाइजेंटेट कौन सा होता है व्हिच कंटेन टू ग्रुप्स दैट हैव अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिस इज अ टू डेट बॉन्ड विद द मेटल एटम और मोनोडेंटेट जो है दे कैन ओनली फॉर्म वन डेट बॉन्ड एक्साडेंटेट जो होगा वो सिक्स बना सकता है अच्छा अब हम बात करते हैं
इस तरह से चीज जो है इस तरह के लोग और इस तरह के लोग कौन है ठीक है और इस स्पाउंड और स्टील जो है वो लोग को डंबिलिंग पे जाना है इस तरह से हम कहते हैं कि उसका इलेक्ट्रो पुलिस फैसिलिटेशन रिएक्शन बिकम इजी है अभी आप देखेंगे कि फिनोल के कुछ एक रिएक्टर जो कि डंबिलिंग के साथ होता है लेकिन उसमें स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो जो गेम है तब से ये उसके आने से पहले हम एक और बात करते हैं कि फिनोल एस और एसिड है ठीक है खाली देखिए कि फिनोल जो है वो C6H5O इस एसिड है और C6H5O नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव है ये जो चीज़ है आपके पास फिनोल्स का ही है इसको सफल ही बात जब वो अपनी बात में जाती है तब बॉक्स के पैसेज के 
derivatives. Basically, carboxylic acids are not only carboxylic acids, but also carboxylic acids. We can use them to try chloride. Okay. Carboxylic acids. We can use them to try chloride. Okay. So, if you want to use carboxylic acids, you can use them to try chloride. Okay. So, if you want to use carboxylic acids, you can use them to try chloride. Okay. So, if you want to use carboxylic acids, you can use them to try chloride. Okay. So, if you want to use carboxylic acids, you can use them to try chloride. Which is replaced by C. ठीक है। वो तो नहीं चीज़ आपके पास बन के जो C H C C वाले कौन से होते हैं? C है। ठीक है। तो ये जो है इस ऐसा है वो लगता है। ठीक है। अच्छा इस पी आर ये रिएक्शन की तो बात इस पहले में आपको कुछ चंद बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो वो ये है कि आई पी राइज डिवाइन के लैक इसमें उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है जब आपने बनाया तो ये इसका हमें चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है ये इन एलिमिनेशन है ये जो इतना साइड आया है आपके पास बना है इसको आपने चस्पाइल से और एंड के साथ रिएक्ट करवाया और आपने चस्पाइल बना दिया तो जब आप देखते हो पहला स्टेप जो आपके पास बना वो फिनाइल बन जाएगा और दूसरा बना वो फिनाइल के फाइनल हो जाएगा तो ये दो स्टेप जो है वो आपके पास इस रिएक्शन को भी प्रोड्यूस हो अगला जो है वो रिएक्शन आपके साइड पे हुआ है इसमें जो है वो आपने साइड से लाइट और एनर्जी को रिएक्ट करवाया है उस इथेनामाइड बन गया है तो ये जो है ये एडिशनल एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये रिएक्शन जो है वो रिंग टाइम के लिए चल रहा है तो आप रिएक्शन आप साइड को लाइट जो अमाइन स्टार तो इसका जो आपने अमाइन से फाइट किया है बस एनिथाइन � एक्शन भी एक्शन है ये एक्शन भी रूम टाइप रखो कि ये कैटलिस्ट पर ऑब्जर्वेशन भी नहीं उसके बाद हम बात की हम हाइड्रोलिसिस जो है चार्ल्स भी बेसिक तो होता है जी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड पर रिएक्टिंग इट्स इंपॉर्टेंस ठीक है और हाइड्रोलिसिस और हम ये कहते हैं सॉल्व पर जो रेसिडेंसी एग्जांपल चीज़ है वो मैंने आपसे दिखा दी जो कि ये ठीक है वाटर आल के साथ चीज़ और तो उससे जो है कार्बोक्सिल एसिड बना और साथ एक चीज़ जो है बायोबार ठीक हो गया यहाँ अगली चीज़ जो है वो आती है वो नाइट्रोजन का पाउंड है कार्बोक्सिल एसिड का कम हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन का पाउं मिलेगा अमाइड्स में मिलेगा अमाइड्स में मिलेगा नाइट्राइज्स में मिलेगा और एक रोपण का सुन रहे हैं अमाइड्स क्या होते हैं दिया तो जरूरी होते हैं जब एनएस थ्री ठीक है और उसमें प्राइमरी अमाइड होता है सेकेंडरी अमाइड होता है और टेंशनरी अमाइड ठीक है इसके बाद जो है मैं आपको एक और बात में यहाँ पे हम सोचते हैं कि आपके पास जो है वो टू फोर सिक्स डायल ब्रोमोस ट्राइल ब्रोमोस इस बीच में आता है ये टू फोर सिक्स तीन पोजीशन से क्या टाइप होगा जिन दोनों बात की दिया तो इस बीच में टीचिंग एक्सेस की वजह से लगते थे इस बीच में जैसे वो एक्सेस पोजीशन जो टैक्स की बराबर 
कभी कभी हम एम ए एम एस इंटरनेशनल हम मैक एक एफर्ट को फॉर्म फिर हम एम एस इंडस्ट्रीज और ठीक हो गया एंड जो है वो 
तो ये जी हो गया ऑलरेडी इसमें क्या किया है ये इसका डब्बा था ये इसका डब्बा था ए2 में हमने कहा कि ये CH2 चार CH2 से इसके और इसके अंदर छह CH2 तो ये जो है हमने इसको कोल्ड के इसको देखा एनपीआर ये भी जीरो में बनाया स्ट्रक्चर बनाया तो ये जो है वो इसको टू रिपीटिंग कर दिया ठीक है हम ये कहते हैं कि लाइवल कंटेंट्स सी डबल बॉन्ड जो है ना हमारी है हां हमारी ये ये ठीक है